ഹായ് ഓൾ ഇൻവെസ്റ്റ് കേരളയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫെഡറൽ ബാങ്കാണ് മലയാളികൾക്ക് വളരെയധികം സുപരിചിതമായ ഒരു ബാങ്കാണ് ഫെഡറൽ ബാങ്ക് അപ്പോൾ ഈ ബാങ്കിന്റെ ഹിസ്റ്ററി ഈ ബാങ്കിന്റെ ഫ്യൂച്ചർ ഗ്രോത്ത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഈ ബാങ്കിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഫൈനാൻഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിൽ അനാലിസിസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക അതിനുമുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളെ കമന്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക ഫെഡറൽ ബാങ്കിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിലാണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ഇന്ത്യയിലെ മിക്കവാറും എല്ലാ സ്റ്റേറ്റുകളിലും ഫെഡറൽ ബാങ്ക് അതിന്റെ പ്രസൻസ് അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് ബാങ്കുകളിൽ ഒന്നായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്ന എൻ ആർ ഐ ഫണ്ടുകളിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജോളം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ആണ് ഫെഡറൽ ബാങ്കിന്റെ കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫീസുകൾ ദുബായിലും അബുദാബിയിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു അബുദാബിയിൽ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലും ദുബായിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലുമാണ് കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫീസുകൾ തുടങ്ങിയത് ലണ്ടൻ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു കമ്പനി കൂടിയാണ് ഫെഡറൽ ബാങ്ക് അതുപോലെ ലോകത്തിലെ പ്രമുഖ നൂറ്റി പത്ത് ബാങ്കുകളും എക്സ്ചേഞ്ചുകളും കമ്പനികളുമായി ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫറിന് അഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഫൈനാൻഷ്യൽ സർവീസ് സെന്ററായ ഗിഫ്റ്റ് സിറ്റിയിൽ ഫെഡറൽ ബാങ്കിന് അവരുടെ ഓഫീസ് ഉണ്ട് പല പ്രമുഖ കേരള ബാങ്കുകളെയും ഫെഡറൽ ബാങ്ക് അക്വയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് വരെ ഏകദേശം അഞ്ചോളം പ്രമുഖ കേരള ബാങ്കുകളെ ഫെഡറൽ ബാങ്ക് അക്വയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിൽ ഉടനീളം ഒരു സ്ട്രോങ് പ്രസൻസ് ആണ് അവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഫെഡറൽ ബാങ്കിന്റെ ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാം ആദ്യം മാർക്കറ്റ് ക്യാപ് നോക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം എട്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് കോടിയുടെ മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ് ഉള്ള ഒരു ബാങ്കാണ് ഫെഡറൽ ബാങ്ക് കാസാ റേഷ്യോ നോക്കുമ്പോൾ തേർട്ടി ടു പോയിന്റ് ഫോർ സീറോ പെർസെന്റേജ് ആണ് അവരുടെ കാസാ റേഷ്യോ ബാങ്കിങ് സ്റ്റോക്കുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടേമാണ് കാസാ റേഷ്യോ എന്താണ് കാസാ റേഷ്യോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മുടെ ബേസിക്സ് ഓഫ് ഷെയർ മാർക്കറ്റ് എന്ന വീഡിയോ സീരീസ് കാണുക അതിൽ വിശദമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് കാണാൻ വേണ്ടി അതിന്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആണ് ഇനി ഫെഡറൽ ബാങ്കിന്റെ നെറ്റ് എൻ പി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് ആണ് അത് അവർക്ക് വർഷങ്ങളായി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്ന് തന്നെ ഒരു വളരെയധികം പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകം തന്നെയാണ് അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടേമാണ് അഡ്വാൻസ് ഗ്രോത്ത് അത് ഫെഡറൽ ബാങ്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നയൻറ്റീൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് പെർസെന്റേജ് ആണ് അതൊരു നല്ല നമ്പർ ആയിട്ട് തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം അതുപോലെ മറ്റൊരു ടേമാണ് സി എ ആർ അത് ഏകദേശം ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ പെർസെന്റേജ് ആണ് ഒരു ബാങ്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ട്വൽവ് പെർസെന്റേജിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ അതൊരു നല്ല ഡാറ്റ ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരു ടേമാണ് എൻ ഐ എം അഥവാ നെറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് മാർജിൻ ഫെഡറൽ ബാങ്കിന്റെ കേസിൽ അത് ടു പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആണ് അതും ഒരു നല്ല പെർസെന്റേജ് ആയി നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അത് ബിലോ ആവറേജ് ആണ് ഇത് കുറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഫെഡറൽ ബാങ്കിന്റെ ഷെയർ റേറ്റ് കുറച്ച് നാളുകളായി കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഒരു ബാങ്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആർ ഒ എ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പെർസെന്റേജിന് മുകളിൽ വേണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഒരു ഗുഡ് സിഗ്നൽ ആയി കൺസിഡർ ചെയ്യുകയുള്ളൂ എന്നാൽ ഫെഡറൽ ബാങ്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ പെർസെന്റേജ് മാത്രമാണ് അത് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ അവർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അത് എത്രത്തോളം പ്രാബല്യത്തിലായി എന്നുള്ളത് ഈ ഡാറ്റയിൽ നോക്കിയാൽ വ്യക്തമാകും ഇനി പി ബി റേഷ്യോ നോക്കുമ്പോൾ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് ആണ് അതും ഒരു നല്ല സിഗ്നൽ തന്നെയാണ് ഫെഡറൽ ബാങ്കിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് ഗ്രോത്ത് എന്നുള്ളത് ഫോർട്ടി വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫോർ പെർസെന്റേജ് ആണ് അത് വളരെ നല്ല പോസിറ്റീവ് ഫാക്ടർ തന്നെയാണ് മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യമാണ് ഒരു ബാങ്ക് ഏതൊക്കെ മേഖലയിലാണ് അതിന്റെ ലോൺ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് കാരണം ഒരു മേഖലയിൽ മാത്രമാണ് ലോൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മേഖലയിൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമ്പോൾ 
പക്ഷെ ഇന്നത്തെ മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷനും അതുപോലെ ഇക്കണോമിക് കണ്ടീഷനും കാരണം ഫെഡറൽ ബാങ്കിൽ കറക്ഷൻ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് കുറച്ചുകൂടി ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു നല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കമ്പനിയിൽ നല്ലൊരു വാല്യൂ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിയാൽ ഈ ഷെയറിൽ ഘട്ടം ഘട്ടമായി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ് കൂടാതെ ഷെയർ മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഷെയർ മാർക്കറ്റിംഗ് കോഴ്സ് ഫ്രീ ആയി ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ വഴി നൽകി വരുന്നു തീർച്ചയായും അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക അത് കാണാൻ വേണ്ടി അതിന്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഷെയർ മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ടറികളെ കുറിച്ചും ഭാവിയിൽ വളർച്ച നേടാൻ പോകുന്ന സ്റ്റോക്കുകളെ കുറിച്ചും കൂടുതൽ അറിവ് നേടാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ട